Сироты из Петропавловска заявили, что не могут получить положенное им по закону жилье. Некоторые ожидают своей очереди, которая, по их словам, не двигается больше 10 лет. А пока воспитанники детдомов вынуждены снимать комнаты в общежитиях, скитаться по знакомым, а порой даже ночевать в подъездах. Нургуль Алина разбиралась в ситуации. А вот это душевая Крыша протекала. Вот по стенам видно, как все шелушится. В таком состоянии находится общежитие, в котором проживает Виктор Манаенко. Воспитанник детского дома в 17 лет встал в очередь на жилье. Сейчас ему уже 30 лет. Мужчина жалуется, что совсем не продвигается в списке. Снимать же отдельно квартиру он говорить не может. Это сильно ударит по карману. В третьем классе стал сиротой. Мать лишили родительских прав, а отца с рождения не знал. По окончанию интерната поступил в колледж гуманитарно-технически. Сразу же стал в очередь на квартиру. Это был 2011 год, ноябрь месяц. И с тех пор очередь то движется вниз, то поднимается снова вверх. Петропавл Вес Виктор Волобуев также является воспитанником детского дома. В 6 лет родители отказались от него по неизвестным причинам. С тех пор он один. 29-летнему мужчине некуда идти и негде жить. Он вынужден скитаться по знакомым. Я, получается, живу то у одного знакомого, то у другого. Ну и всегда у знакомых тоже не получается. У них тоже свои семьи, свои дела туда-сюда. Постоянно же не будешь навязываться там, еще что-нибудь. Поэтому приходится иногда даже в подъездах ночевать. Не знаю. Так получается. Представители Акимата отметили, что на продвижение очереди влияет количество строящихся домов. По их словам, сиротам остается только ждать, когда в городе появятся новые многоэтажки. А Манаенко Виктор и Волобой Виктор у нас стоят в очереди на жилье из госфонда. Согласно закону, квартира у нас удаляется согласно очередности и предоставлению жилья. В прошлом году у нас было выдано 600 квартир социального уязвимого слоя населения. Из них 20% это 120 квартир было розано категории дети сироты. Тем временем в области проживают почти 1700 сирот, которые претендуют на получение жилья из госфонда. Многие из них ждут долгожданные квартиры более 10 лет. Нургуль Алина, Замати Любаев, телеканал Алматы, Северо-Казахстанская область.